。池上是台湾最有名的稻米之乡，去那里的让你看到几百公顷的稻浪。一直的翻滚。池上的农民，他爱他的稻子，没有一根电线杆站在田里头。我的感动是说不上来的。我说我要编一个舞，让他们觉得看得懂，让他们喜欢。事实上，稻子从成长到交配到五十，这是人的事情一样的。我想在泥土里面，好像在希望唤醒大地。日光表面上是日光，事实上讲的是男女的关系。一个调情，很多的双人舞。花粉的这一段，我们有一对男女，哦，他们身体交叠，一直都没有分开。很多人感动的就流流泪。收割了之后，下面是破坏，是用火来烧掉了整个的田。这个藤条在这里，好像是一个耕种的东西，也好像是武器，是传情的第一个媒体。这里面在讲人生，它有很多的和谐，然后带来就是有冲突跟破坏。然后，下一季，水又来了，灌溉田野。我原来是个写小说的，创办云门的时候是觉得台湾没有职业舞团，我们应该有个团，自己的团，能够到社区去演，到学校去演。所以我们就把预演拉到了田里。然后在梯田上搭出两千个座位，那几乎全村子人都来，他们看得非常高兴。如今呢，我回到池上要躲躲藏藏，要不然他摩托车停下来说：“啊，云门舞集什么时候再来演啊？”啊。两千零八年，一场大火把我们租用。十六年的铁皮屋排练场烧掉了，有五千多笔的民间捐款来帮助我们盖出云门自己的家。这是云门有史以来第一次有自己的家，这里面像个公园一样来开放给社会的大众。很抱歉我没有办法站起来跟大家致意，因为我在十二月呃出了一点小车祸。呃，骨折了。现在我很艰难的在重新学走路。呃，人生其实它开始是对的。<笑>原本的训练里面包括了静坐、全速气功。你讲留白，你讲吐纳。那你再轻多一点。加油！不要这些东西我觉得非常跟西方东西完全的不一样。我觉得我最好的一个舞评是这样的：一位大娘跑到后台来，一定要见我，然后拉着我的手，说：“林老师啊，我从头到尾都看不懂，可是我从头到尾都感动的不得了。你看鸡皮疙瘩还在这儿。”哎，我想舞蹈不是一个认知的事情，是个感受的一个行为。舞者们再出来一次。我们居然活过来，我们居然明年就是四十五周年了。
世界很多现代舞团，当他的创办人、领导人走了以后，这个团就停了。我不希望，因为有一天我太老了，离开了，然后就中断。所以我常说，呃，云门剧场的兴建是我退休的第一步。它有一个屋子，大家可以继续在这里干活，继续让事情发生